শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ প্রত্যেককে নেটল টাটা আইটিএন সংলাপে আপনাদের সাথে আছি আমি আমিনুল মজলিস দর্শক আপনারা জানেন সমসাময়িক ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠান আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় রাজনৈতিক অস্থিরতায় জিম্মি জনগণ এ বিষয়ে আলাপ করবার জন্য স্টুডিওতে রয়েছেন দুজন সম্মানিত অতিথি রয়েছেন সিনিয়র সাংবাদিক ডক্টর মাহবুব হাসান এবং আমাদের সাথে রয়েছেন বিজিএমই এর সদস্য জনাব হুমায়ুন রশিদ এছাড়া অনলাইনে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আরও তিনজন সম্মানিত অতিথি রয়েছেন কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাবের সহ সভাপতি জনাব এস এম নাজের হোসাইন এবং আমাদের সাথে রয়েছেন বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ইমরান হাসান এবং আরও আছেন জাকির হোসেন রনি পরিচালক বাংলাদেশ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট সমিতি আপনাদের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য স্বাগত এবং প্রিয় দর্শক আপনারা যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন আশা করছি পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই আপনাদেরকে সাথে পাবো আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি অনুষ্ঠানটি ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে সেক্ষেত্রে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এটিএন বাংলা লিংক এই লিংকে ক্লিক করলে আপনার অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবেন কথা না বাড়িয়ে চলে যাই মূল আলোচনায় প্রথমে এস এম নাজের হোসাইন আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করছি রাজনৈতিক অস্থিরতায় জিম্মি জনগণ রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা যখন বলি তখন সর্বাগ্রে যে বিষয়টি এসে দাঁড়ায় সেটি হচ্ছে হরতাল কিংবা অবরোধের কারণে পণ্য পরিবহন বলি সরবরাহ বলি সেই জায়গায় যে অবস্থা তৈরি হয় তার অজুহাত বলি কিংবা কারণ সেক্ষেত্রে দাম বাড়ানোর একটি সুযোগ তৈরি হয় এমনিতেই আমরা প্রতিনিয়তই দ্রব্য মূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি তার কষাঘাতে একরকম জর্জরিত মানে কোনো বিশেষণেই হয়তো বিশেষায়িত করা যাবে না কোনো পদক্ষেপেই পরিস্থিতির উন্নতি হয় না এমনই একটি বাস্তবতায় রাজনৈতিক অস্থিরতা কিভাবে দেখছেন সার্বিকভাবে বিষয়গুলো ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমাদের সাথে সহ আলোচক যারা স্টুডিওতে আছেন স্টুডিওর বাইরে সবাইকে সহ মানে এটিএন বাংলার দর্শকদের শুভেচ্ছা আসলে আপনি মানে প্রারম্ভিক বক্তব্যে যেটা বলেছেন যে রাজনৈতিক অস্থিরতায় আমরা জিম্মি জনগণ আসলে শুধু রাজনৈতিক অস্থিরতা নয় বেশ কিছুদিন ধরেই আমরা কিন্তু জনগণ ব্যবসায়ীদের হাতে জিম্মি হয়ে আসি এখন কারণ অকারণে যে কোনো অজুহাত ফেলেই কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় বুগ্য পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেন এবং এই সুযোগটার খুঁজে প্রায় সময় ওনাদেরকে খুঁজতে দেখা যায় এই যে অজুহাতগুলি আছে সেই অজুহাতগুলির সাথে এখন নতুন করে যুক্ত হলো রাজনৈতিক অস্থিরতা এই যে একবার হরতাল হলো তারপর অবরোধ আসতেছে অবরোধ রাত পাহালে অবরোধ তো এই ইস্যুগুলি কিন্তু আমাদের দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে নতুন করে যুক্ত হবে আমাদের ব্যবসায়ীরা ইতিপূর্বে ডলারের সংকট বা ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ কোভিড এরকম নানা বিষয়গুলোর সাথে এখন এই ইস্যুটা যুক্ত হবে আমরা যেটা দেখেছি জনগণ জিম্মি আমরা এই কারণেই বলতে চাই কারণ হলো যে ব্যবসায়ীরা এখন যেভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপনের দাম বাড়াচ্ছেন এখন ধরুন পেঁয়াজের দাম আজকে মানে একশোর উপরে অনেক উপরে চলে গেছে আমাদের দেশীয় আলু দাম অনেক উপরে চলে গেছে তো অন্যান্য আইটেম যেগুলি আছে চালের দামও বেড়েছে সুযোগ পেলেই সঙ্গে সঙ্গে দামগুলো বেড়ে যায় এবং আমরা আমাদের কিন্তু আসলে বলার কোনো জায়গা থাকে না আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে বলি কিন্তু সেগুলো কতটুকু আমলে নেওয়া হচ্ছে সেগুলো সেটাই এখন বড় কারণ তো যে অজুহাতগুলি আছে সেই অজুহাতগুলি যুক্তিগত থাকুক আর না থাকুক দাম বাড়বে এবং সেটার বোঝা কিন্তু ভোক্তাদেরকে বহন করতে হবে জনগণকে বহন করতে হবে এরকম একটা অস্থির পরিস্থিতিতে নতুন করে যে রাজনৈতিক সংঘাতগুলি আসবে এখন গত আঠাশ তারিখের যে মহাসমাবেশ সেখানে বেশ কয়েকজন মানুষ নিহত হয়ে গেছে পরবর্তী যে আন্দোলনগুলি হবে সেখানে নিহত হবে কি না সেটা নিয়েও আমরা সন্দেহান তো তার মানে আমার জীবন কিন্তু এখন একদিকে আমরা দ্রব্যমূল্য নিয়ে অসাগাতে আসি অন্যদিকে আমি যখন রাস্তায় বের হচ্ছি তখন আমি আবার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হচ্ছে কি না সেই বিষয়টির একটা বড় ধরনের কারণ রয়ে গেছে তো সেই জায়গাতে আমরা দেখছি যে মানুষ সংকটকালীন সময়ে আমাদের ব্যবসায়ীরা এগিয়ে আসেন কিন্তু বাংলাদেশে দেখা গেল যে আমাদের মানে সংকটকালীন সময়ে সংকটটাকে পুঁজি করে আরো বেশি দাম বাড়ানোর একটি প্রক্রিয়া মানে শুরু করেন এটা কিন্তু দুঃখজনক ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবেন লাভ করবেন আমরা লাভ না করতে কাউকে বলছি না তারা ব্যবসা লাভের জন্য বসছে কিন্তু লাভের মাত্রা কতটুকু হবে এই যে ধরেন পেঁয়াজের কথা বললাম পেঁয়াজ ধরেন ভারত সরকার একটা সর্বনিম্ন দাম বেঁধে দিল সেই পেঁয়াজ কিন্তু বাংলাদেশের মাটিতে এখনো আসে নাই না আসার আগে আজকে একশো টাকা তিরিশ টাকা হয়ে যাচ্ছে 
এটা যদি আবার আসে তখন আবার আরেক ধরনের মানে দাম বাড়ানোর কৌশলগুলো তৈরি হবে এবং এখানে যে সমস্ত নজর মানে বাজার তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলি আছে তাদেরকে আমরা সেভাবে মানে এই তদারকির কার্যক্রমের সাথে দেখছি না তো এটা হলো যে এখন ধরেন বক্তারা যাবে কোথায় কার কাছে গিয়ে বলবে তো এখন একদিকে মানুষ ধরেন কোভিডের যে অবস্থা সেখান থেকে মানুষের আয় রোজগার কমে গিয়ে মানুষ কিন্তু সংকটে ছিল তারপরে আবার ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ এরপরে আমাদের সাথে লাগাতর ভাবে আসছে দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধির যে যন্ত্রণা এই খড়কটার কারণে একজন সীমিত আয়ের মানুষের পক্ষে আসলে জীবন জীবিকা নির্বাহ করা খুবই কঠিন অবস্থা হয়ে গেছে মানুষ খাইতে পারতেছে না মানুষ এখন মানে দেশব্যাপী থাকার যে অবস্থা বাসস্থানের যে অবস্থা তার অন্যান্য আনুষঙ্গিক যে কষ্টগুলি আছে সেগুলোর ব্যবস্থা অবস্থা কিরকম হচ্ছে সেগুলো খুব কঠিন অবস্থা তার বাইরে আমাদের এখানে কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন আছে এই যে ওষুধের দাম প্রতি মাস শেষে আবার দাম এটাও বাড়তেছে মানে পাল্লা দিয়ে এখন ধরেন একদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ আবার অন্যদিকে আমাদের জীবন রক্ষাকারী যে ওষুধগুলি আছে এগুলোর দামও কিন্তু প্রতি মাসে মানে আমি যারা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার আছে তাদের সাথে আলাপ করে দেখলাম যে বলো যে ভাই মাসের প্রথম দিকে এক ধরনের রেট শেষের দিকে গেলে আরেক ধরনের রেট চলে আসে তো তার মানে হলো যে মানুষ এখন খাইয়ে বাসবে নাকি না খেয়ে বাসবে নাকি তার জীবন বাঁচানোর জন্য কীরকম অবস্থায় হবে এর বাইরে অন্যান্য যে বিষয়গুলি আছে যেমন ধরুন আমাদের গণপরিবহনের বিষয় प्रतनिधित्व करें विजिएम सदस्य अपनी एक खाते थी जो अर्थनीतर भीत के मजबूत करवार खत सब चे बी अवदान रखे गार्मेंट्स और प्रवसी आय से ही जगह अपन अवदान रही है अपन य शिल्पर अवदान रही है से क्षेत्र अपन एक विशाल संख्यक श्रमिक श्रेणी आज आज के एक दुखजनक घटना घटे जानी गाजीपुरे जगते अपन जेम श्रमिकर श्रम मूल्य बृद्धिर कथा बला हे आपनाराओ एक बोलब डायलेमर मध्य आज अपन पण्यर मूल्य हम से अर्थे जरा बार ता बृद्धि करा से सब विषयगुल बक्तव्य सुनब ধন্যবাদ আপনি যে সময় এনেছেন সত্যি খুব একটা ক্রান্তিকাল চলছে আমাদের একটু আগে আমার পরবর্তী বক্তা বলে গেলেন দুইটি বড় বড় সমস্যা থেকে আমরা জাস্ট উঠেছি আপনার কোভিড ছিল এবং ইউক্রেন যুদ্ধ এখন আমার নতুন করে অ্যাড হয়েছে এই রাজনৈতিক যে অস্থিরতা আসলে এর বাইরে এটার তো একটা এফেক্ট আছেই আর আমাদের মধ্যে একটা মানসিকতা আছে কি কিভাবে আমি কৌশল করে কতটা লাভ আমি বেশি নিতে পারি এই প্রবণতা খুব বেশি আমাদের মধ্যে আপনি দেখেন এখনও যদি আমরা প্রান্তিক কৃষকের যান পেঁয়াজের দাম দেখবেন খুব একটা ঢাকায় যা আছে তার চেয়ে মিনিমাম ফিফটি পারসেন্ট বা সেভেন্টি পারসেন্ট কম আছে আবার এরকম পণ্যগুলো আছে এখন এই যে মধ্যভোগী সত্তা বারবার বলে আসি মধ্যভোগী সত্ত্ব হ্যাঁ মধ্যভোগী সত্তা যারা ই করে এটাকে যারা নিয়ন্ত্রণ করে তারাই মূলত এই পণ্যটাকে বাড়ানোর জন্য এখন একটা হরতাল বলেন বা যে পরিস্থিতি আছে এতে যতটুকু না দামের এফেক্ট পড়বে তার চেয়ে বেশি তারা একটা মানে এফেক্ট ক্রিয়েট করে কিভাবে এখান থেকে ভাবে মানে হেভি বেশি মুনাফা করা যায় এই কাজগুলো করে আর গার্মেন্টস শ্রমিকরা যেটা করছে ওদের দাবিটাও ন্যায্য এবং আমাদের যেটা দাবি সেটাও ন্যায্য এখন গার্মেন্টসের যে মেয়েটা চাকরি করে ও মিনিমাম তিন হাজার টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকা বাসা ভাড়া দেয় তারপর খাবার খরচ সব কিছু মিলিয়ে আর অ্যাকচুয়ালি যেটা আমরা বলছি টেন থাউজেন্ড টাকা এর কোনোভাবেই সম্ভব না করা আবার একটা বায়ার কিন্তু কখনো আমাকে আমার দেশের যে শ্রমিকের যেই ব্যয় ভার এটার উপর ডিপেন্ড করার প্রাইস দিচ্ছে না তাহলে এখন দুটুকেই সমন্বয় করতে হবে আমার কীভাবে আমার শ্রমিকও বেঁচে থাকে আবার আমিও কি বায়ারের কাছ থেকে আমার মূল্যটা দিয়ে আমি মার্কেট ইটা নিতে পারি আমার যেই প্রাইস নিয়ে আমি যাতে পণ্যটা তাকে সেল করতে পারি এখন এই সমন্বয়ের জন্য আমরা যেটা বলেছিলাম যেমন গভর্নমেন্ট একটা সুন্দর পলিসি নিয়েছে নিম্নময়ের লোকদের জন্য আপনার টিসিবির পণ্য যেটা দেয় এভাবে যদি আমাদের গার্মেন্টসের শ্রমিকদের জন্য আমরা করতে পারি তাহলে কিন্তু কিছুটা ওভার কাম করা সম্ভব আর এছাড়া কিন্তু আসলে বিশাল এক মানে চ্যালেঞ্জের মুখে আমরা পড়ে যাব আপনারা জানেন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটও বা ইয়ে অর্ডার কমে গেছে তারপর প্রাইসের সমস্যা সব কিছু মিলে এবং এখনও কিন্তু অনেক দেশ আবার দাঁড়িয়ে গেছে 
আগে যেমন চায়নার পরেই ছিল বাংলাদেশ এখন ভিয়েতনাম বলেন অনেক দেশ কান্ট্রি এখন কিন্তু এই প্রোডাকশন ক্ষেত্রে তারা ভালো অবস্থানে চলে গেছে রাইট চলে গেছে সুতরাং ভাইয়ারা কিন্তু যখন দেখবে যে প্রাইসে আমি এখান থেকে মাল নিতে পারছি না সে কিন্তু অন্য দেশের উপর ডিপেন্ড করবে আমরা যে প্রায়শই শুনি যে আমরা কি নির্দিষ্ট কিছু বাজারের দিকেই মনোযোগ দিচ্ছি আমরা কি ডিফারেন্ট বাজার খুঁজছি তাহলে হয়তো আপনার যে মার্কেটিংয়ের বিষয় বা বিপণন সেই জায়গাতে আপনার কোনো বক্তব্য আছে না অবশ্যই আমরা ডিফারেন্ট বাজার খুঁজছি আমাদের আগে ইউরোপ আমেরিকা কেন্দ্রিক মার্কেট ছিল এখন কিন্তু আমাদের মিডিল ইস্ট বলেন আমাদের সাউথ আফ্রিকা বলেন এ সমস্ত অনেক কান্ট্রিতে আমাদের পণ্য এখন আমরা নিচ্ছি কিন্তু আমার কথা হচ্ছে একটা কথা আছে কাপড় যদি ছোট হয় যতই টানি লাভ হয় না ব্যাপারটা এরকমই আমার যে মেন বাজার তো আসলে ইউরোপ আমেরিকাতে আর এখানে আমার অবশ্যই টিকে থাকতে হবে এর পাশাপাশি আমার যে রিক্স কাভারের জন্য আমি নতুন নতুন বাজার খুঁজছি এবং আমরা ওভারকাম করে আসছি কিন্তু এটা কতদিন আমাকে অবশ্যই একটা মানে কি বলা যায় স্টেবল অবস্থা আমাকে যেতে হবে আদারওয়াইজ তো মানে আমি স্ট্রাগেল করে যুদ্ধ করে বেশি টিকে থাকা যায় না অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আবারও আসবো আপনার কাছে আমি একটু শুনে আসি আমাদের সাথে রয়েছেন বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব জনাব ইমরান হাসান আপনার বক্তব্য শুনব সব ক্ষেত্রেই আমরা যখন দ্রব্যমূল্যর পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করি তখন আপনার যে সেক্টর বিরাট একটি প্রভাব এখানেও পড়ে এবং সেই বিষয়গুলো নিয়ে এখনকার যে সংখ্যা রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা বলছি সেই সংখ্যায় আপনারা কতটা শঙ্কিত লাস্ট এক সপ্তাহে এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন সংখ্যার কারণে আমাদের রেস্তোরায় সেভেন্টি পার্সেন্ট সেল কমে গেছে আমার দু একটা রেস্টুরেন্টে সেই একই অবস্থা সবাই ফোন করছে বিশেষ করে কক্সবাজারে পর্যটক শূন্য হয়ে গেছে আমাদের কক্সবাজারে কিছু প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে পর্যটকরা চলে গেছে এই তিন দিনের অবরোধে ঢাকা থেকে কোনো মালও ডেলিভারি যেতে চাচ্ছে না কোনো ট্রাক পণ্যের শর্টেজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে এই যে সামনে কি হবে সেই আশঙ্কে আমরা আসলে ভীষণভাবে শঙ্কিত মানে আমরা বুঝতে পারছি না যে সামনে আমরা কিভাবে আমাদের পদক্ষেপ নিব একই তো আমরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সেক্টর সারা বাংলাদেশে এই সেক্টরটাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এবং সবচেয়ে বেশি নিষ্পেষিত এই সেক্টরের উপর সবচেয়ে বেশি জুলম এখন যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিতে সামনের দিনগুলো কি হবে সেই উৎকণ্ঠায় প্রত্যেকটা মালিক আল্লাহ আল্লাহ করতেছে এখন আমরা আপনাদের মাধ্যমে যদিও আমরা একদম ছোট একটা অর্গানাইজেশন ছোট্ট একটা ব্যবসায়ী আমাদের কথা কেউ শুনবে না আমরা পলিটিক্যাল দলগুলোকে বলতে চাই আপনারা আলো পলোচনার মাধ্যমে একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের দিকে যান আপনারা আর সাধারণ মানুষকে জিম্মি করেন না আপনারা দুই দলই শো ডাউন করতেছেন দুই দলই অনর অবস্থায় আছেন কিন্তু আমরা জনগণের কথা কেউ শুনছে না আমরা ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা নিঃশেষ হয়ে যাব আর এই দেশে লুটপাট করবে এক ধরনের শ্রেণী এই সুযোগে এই সুযোগে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা তাদের যেই অত্যাচার শুরু করেছে এই সাধারণ ব্যবসায়ীদের উপরে ট্যাক্সেশনের নামে ভ্যাটের নামে চরম নৈরাজ্য চলছে সরকারি ব্যবস্থাপনা সেখানে কোনো রাজনৈতিকভাবে কোনো হস্তক্ষেপ নাই কোনো পর্যবেক্ষণ নাই কোনো মনিটরিং নাই দেশটা চলছে আমরা নির্ভরভাবে এখন বলতেছে আলু ইম্পোর্ট করবে ইম্পোর্ট করতে করতে জনগণের পকেট কাটা হয়ে যাবে এইভাবে একটা কথা ছিল এখন পর্যন্ত সেই ডিম আসেনি সেটা হয় নাই এইভাবে একটা রাষ্ট্র চলতে পারে না এখন যদি বলতে চান আমরা তো অসহায় আমাদের কথা কেউ শুনবে না বড় ব্যবসায়ীরা পোয়াবারো তারা ব্যাংকের এলসি করতেও টাকা পাবেন ব্যাংক দখল করে নিবেন ব্যাংকের তারা সমস্ত টাকা লুট করবেন আমরা না ব্যাংক লোন পাবো না ব্যাংক সুদ মৌকুফ পাবো না আমরা কোন সরকারের সহযোগিতা পাবো না আমরা সাধারণ সেবাটা পাবো মিনিমাম সেবা আমরা জনাব ইমরান হাসান আপনি অসহায় বলছেন কেন আপনারা তো ব্যবসায়ীদের যে সর্বোচ্চ সংগঠন এবিসিসিআই আপনাদের যে ফোরাম সেখানে আছেন সেখানে কি এই বক্তব্যগুলো তুলে ধরেন কিংবা সেখান সেটাও আমি বলবো যে দলকানা কিছু লোক যারা সরকারের বেনিফিশিয়ারি যারা সরকারের সাথে আতাত করে তাদের ব্যবসা ফুলিয়ে পাপে বড় করেছে তারাই এফবিসিসি নেতৃত্ব দিচ্ছে যুগের পর যুগ তারা সরকারের সাথে আতাত করে সেইখানে তো সঠিক ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দরা যেতে পারেনি এখন পর্যন্ত আপনি যেটা যেভাবেই দেখেন না কেন সিস্টেমটা এমন হয়েছে বিশ্বের যে গুটি কয়েকটা লোক তারাই কন্ট্রোল করবে তাদেরকে তো বলতে শুনি নাই বাজার ব্যবস্থা নিয়ে আজকে যে অরাজকতাটা চলছে এই যে একটা আপনি আপনি যে কোনো সেক্টর দেখেন আমাদের সেক্টর থেকে বলি পেঁয়াজ বলেন আলু বলেন আপনার মশলার বাজার বলেন মশলার বাজার এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে এই প্রত্যেকটা ব্যবসায়ী মনে করেন মশলা পাঁচ ছজন সিন্ডিকেট তা পাঁচ ছজন বড় ব্যবসায়ী কন্ট্রোল করে পোলট্রিটাও সেই পাঁচ ছজন বড় ব্যবসায়ী ভোগ্যপণ্য তেল চিনি লবণ পাঁচ ছজন ব্যবসায়ী প্রত্যেকটা জায়গায় এমন একটা বড় বড় সিন্ডিকেট তারা হয়ে গেছে সরকার কিচ্ছু করার নাই তাদের বিরুদ্ধে কারণ 
ব্যাংক তাদের তারা এই আমলাদের মাধ্যমে পলিসি করে এই আমলারা রিটায়ার করলে তাদেরকে আবার জবের সুযোগ দেয় তারা তাদের মতো পলিসি করবে তারা তাদের মতো এই দেশের মানুষকে শোষণ করবে তারা তাদের মতো বিদেশে বাড়ি গাড়ি করবে আমলারাও করবে করাপ্টেড ব্যবসায়ীরা করবে সুতরাং ছোট ব্যবসায়ীদের বলার মতো আমরা এই বিষয়টি কাউকে দেখি নাই আমার মনে হয় না ছোট ব্যবসায়ীদের কোনো প্রতিনিধি এখানে আছে যে আমাদের যে ব্যথা বেদনা আমাদের যে দুঃখ আমাদের যে অসুবিধা কত ব্যবসায়ী দেউলি হয়ে গেছে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না রেস্তোরাঁ যেভাবে হচ্ছে সেভাবে বন্ধ হচ্ছে যারা টিকে আছে তারা কিভাবে সংগ্রাম করে টিকে আছে এটা কেউ বলতে পারবে না এটা এটা সরকারের কোনো লোক বুঝতেও চায় নাই তারা বুঝতে চেষ্টাও করে না কারণ সবাই তো ব্যস্ত গদি রক্ষার জন্য একদল গদিতে যাবে আর একদল গদি কিভাবে রক্ষা করে আবার গদিতে থাকা যায় বলতে কোনো অসুবিধা নাই এখন আমি মনে করি যে বঙ্গবন্ধুর কন্যার উচিত এই মুহূর্তে যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আছে বঙ্গবন্ধু যেভাবে সেভেন্টি ওয়ানে সবাইকে এক করতে পেরেছিল আমাদের যে ক্রাইসিস চলছে দেশের যে অপশাসন চলছে আমি যেটা বলবো দুঃশাসন চলছে বিশেষ করে ব্রুক্রেসিতে বিচার ব্যবস্থায় আপনি যেভাবেই বলেন না কেন আমার আমি জানি কালকে আমার অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হবে কিন্তু কিছু করার নাই বাঁচবোয়ার কতদিন বলার দরকার তাই বলতেছি দেশে যে দুঃশাসন চলছে যেভাবে চলছে পলিটিশিয়ানরা তো দেশ চালাচ্ছে না দেশ চালাচ্ছে ব্রুক্রেটরা দেশ চালাচ্ছে কারা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যদি পলিটিশিয়ানরা দেশ চালাইতো পলিটিশিয়ানরা যদি আমাদের ব্যবসায়ীদের কাছে আসতো আমাদের সুবিধা অসুবিধা শুনতো তাহলে ওইভাবে পদক্ষেপ নিতে পারত কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নাই সাধারণ মানুষের কাছে তো যেতে হচ্ছে না সাধারণ মানুষের কাছে যদি যেতে হইতো তাহলে আপনি বুঝতেন যে সাধারণ মানুষ কি পজিশনে আছে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা কি পজিশনে আছে কত মানুষের আত্মনাথ কত মানুষের ব্যথা ওইটা সুটটাই পরে বিসিসিআই বলেন আর সচিবালয়ে বসে বলেন আর সংসদে বসে বলেন তারা বুঝবে না কারণ সাধারণ মানুষের কাছে যাওয়া ছেড়ে দিছে বিরোধী দলও যায় না আপনার ওই বিরোধী দল নাই বললেই চলে যারা আছে অপজিশনে তারাও যায় না সরকারি দলও যায় না একদল আছে উন্নয়নে ব্যস্ত কিন্তু সাধারণ মানুষ নিয়ে কেউ ব্যস্ত নেই কারণ আমরা এখন যে পরিস্থিতি ডলারের বা বাজার আপনি যে কোনো কিছুতেই যান কোনো কিছুতেই আপনি শান্তি পাবেন না আপনি বাজারে যান আপনি মার্কেটে যান আপনি রাস্তায় বেরোন যে অসহনীয় ট্রাফিক এই যে অবরোধের কারণে যে মানুষ যে আতঙ্কিত কারো কোনো খেয়াল আছে এই বিষয় নিয়ে বিরোধী দল তো নায়িকা বসে আছে আবার সরকারি দল ঠেকাবে আমার সাধারণ মানুষ কি করবে আমরা কি করবো আমাদের যে ব্যবসা নাই আমি এই লোকসান জনাব ইমরান হাসান আমি আসবো আবারও আপনার কাছে আমাদের সাথে আরও আলোচনা রয়েছেন জনাব মাহবুব হাসান আপনার কাছেও আসবো এবং জাকির হোসেন রনিও আমাদের সাথে রয়েছেন একটা নিয়ম মাফিক বিরতি নিয়ে আমরা এই আলোচনায় যুক্ত হচ্ছি প্রিয় দর্শক নিটল টাটা আইটিএন সংলাপে পর্যায় নিচ্ছি বিরতি থাকুন আমাদের সঙ্গে ফিরে এলাম নিটল টাটা আইটিএন সংলাপে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ জনাব মাহবুব হাসান আমি আসবো আপনার কাছে জাকির হোসেন রনি আমাদের সাথে রয়েছেন বাংলাদেশ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট সমিতির ডিরেক্টর আমি তার কাছে যাচ্ছি জনাব জাকির হোসেন রনি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের যে আজকের আলোচ্য বিষয় রাজনৈতিক অস্থিরতায় জিম্মি জনগণ যে কোনো ক্রাইসিসের ক্ষেত্রেই আমরা দেখি যে আখেরে জনগণকেই আসলে মাশুল দিতে হয় সেই জায়গাতে আপনি আলাপ করবেন পাশাপাশি আপনার সেক্টরের বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বক্তব্য এসেছে সেগুলো নিয়েও আপনার আলাপ শুনব জি ধন্যবাদ আমিনুল ভাই আমাদের যারা সহ আলোচক আছেন সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আপনি যে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখনকার সমস্যা কথাবার্তাগুলো আছে তার মধ্যে এই প্রসঙ্গটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখেন আমিন ভাই আমাদের ধরেন একটা ওই একটা মহাসমাবেশকে আমি যদি ধরি সেই মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে বিগত দিনে যে আতঙ্কটা দেখেছি আমি বা আমরা ধরেন মহাসমাবেশ তো হয়ে গেল তারপর দিন হরতাল এরপরে যে আজকের যে জ্যাম হলো যে রাস্তায় যে ট্রাফিক গুলো সব আটকে গেল এবং আগামী তিন দিন আপনার দেখেন বাচ্চাদের ইংলিশ মিডিয়ামের অলরেডি বন্ধ দিয়ে দিয়েছে তিন দিন ছুটি এবং আপনার কালকে থেকে কালকে থেকে ধরেন স্বাভাবিক থাকলো কিছু হবে না কিন্তু যে বের হবে সে চিন্তা করবে যদি আমার উপরে এই জিনিসটা হয় আমার উপরে যদি বোম আক্রমণ হয় আমার উপরে যদি আমার বাসটা যদি পুড়িয়ে দেয় বা আমি যে বাসে আসি এই যে একটা আতঙ্ক সাথে সাথে আপনি ধরেন যে ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই যে ব্যবসায়ীরা এই প্রতিটা যাদের এই বিক্রি কমে যাবে এদের পুষে নেওয়ার যে ব্যবস্থা এইটা কিন্তু আমাদের কোনো সুযোগ নেই আমি একটা কথা আমার সমালোচক জনাব ইমরান সাহেবের সাথে আমি একমত প্রসঙ্গ করছি ব্যাংক কিন্তু কখনো যেমন দেখুন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কোভিডের সময় সেই কোভিডের ক্ষতি কিন্তু বহু ব্যবসায়ীরা এখনো পর্যন্ত পুষিয়ে উঠতে পারে নাই এবং সে তখন যে আপনার যে কোনোভাবেই হোক আপনার আমাদের যে ঋণের সুদ মৌকুব করা হয়েছে সেটা কিন্তু বিভিন্ন ভাবে এখন আদায় করা হচ্ছে একই সাথে দেখেন আমি আপনাকে একটা ক
নাজির ভাই আমাদের ক্যাবের যে সহসভাপতি নাজির ভাইয়ের একটা বক্তব্যে আমি একটু বিনয়ের সাথে দ্বিমত পোষণ করছি যে ঔষধের দামের ব্যাপারে উনি বলেছেন ঔষধের দাম বাড়ছে এই ব্যাপারটা আমরা একমত এবং ঔষধের দাম বাড়ার সাথে আমি এবং আমার অ্যাসোসিয়েশন কেমিস্ট অ্যান্ড ডাগ্রি সমিতি কিন্তু একটা ঔষধের ব্যবসা ঔষধ ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বড় একটা সমিতি অন্যান্য যে বাণিজ্য সংগঠন থাকে আমরা কিন্তু কখনোই ঔষধের দাম বৃদ্ধির সাথে একমত এবং সবার সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদ কিন্তু আমরা করি যে দামটা কারণ ঔষধের দাম বৃদ্ধি হলে আমাদের কোনো লাভ নেই বরং ক্রেতারা এসে প্রথমে আমাদেরকে ধরে যে বা রোগীরা এসে ধরে যে আপনারা কেন ঔষধের দাম বাড়াচ্ছেন সবাই ভাবে যে আমরা বাড়াই কিন্তু এটার একটা সিস্টেম হলো এটা ঔষধের যারা উৎপাদক আছে উৎপাদকরা তারা দামের প্রস্তাব দেন এবং এটা বাংলাদেশের যে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এবং দাম বৃদ্ধির যে একটা কমিটি আছে তাদের অনুমোদন করবেই এটা বাজারে আসে কোনো কোনো ঔষধের দাম মাসে একবার দুইবার বেড়েছে আমি মেনে নিচ্ছি কোনো কোনো ঔষধের দাম নিয়ম মাফিকও বাড়েনি যে আপনার গায়ের মধ্যে কেটে আবার দাম লিখে দেওয়া হয়েছে এগুলোর কারণে এখন ঔষধের দাম যেভাবে বেড়েছে মানুষের কষ্ট দিনের শেষে কিন্তু আমরাও ঔষধের ক্রেতা আমাদের কেউ কিন্তু যে কোনো ওষুধ কিনেই খেতে হয় আমরা ফ্রি পাই না আবার নাজের ভাই যে চালের দামের কথা বলেছেন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি চালের দাম বেড়েছিল দুই হাজার সাত সালে সত্তর টাকা প্রতি কেজি এখনো কিন্তু সত্তর টাকা দুই হাজার সাতের চেয়ে এখন কত বছর আমরা সামনের দিকে আছি দেখেন আজকে থেকে তেরো চোদ্দ বছরে কিন্তু বা পনেরো বছরে কিন্তু চালের দাম সত্তর অতিক্রম করে নাই এখনো কিন্তু ষাট টাকায় পঞ্চান্ন থেকে ষাট টাকা মানে আপনি পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট টাকার মধ্যে যে কোনো মানের চাল আপনি খেতে পারছেন চিনির তুলনায় অন্য অন্য জিনিসের তুলনায় আমি কিন্তু চাল ব্যবসায়ীদের ডিফেন্ড করছি না কিন্তু চালের মধ্যে কোনো প্রকার সিন্ডিকেট বা এই ধরনের ব্যবসায়ীরা কারণ ঢাকার মধ্যে এটার গোডাউনের ব্যবস্থাপনা কম হ্যাঁ মিলের ক্ষেত্রে অনেক চাল মিলের তুলে সেখানে যে সিন্ডিকেটের সুযোগ ছিল সেটাকে কিন্তু সরকার কঠোর হস্তে দমন করেছে এবং নতুন যে মজুদ আইন সে মজুদ আইন বাস্তবায়নের পরে চালের মধ্যে যে সিন্ডিকেট বা চালে যে মজুদ করে রেখে দাম বৃদ্ধির যে প্রবণতা সেটা কিন্তু কমে গিয়েছে একই সাথে আমি আপনার ইমরান ভাইয়ের কিছু কথাকে বা কিছু ওয়ার্ডকে আমি একটু দ্বিমত পোষণ করি বিনয়ের সাথে উনি বলেছেন দেখেন কোনো একটা গোষ্ঠী বা কোনো একটা আপনি যাদের যাদের কথা উল্লেখ করেছেন যে দুঃশাসন আমি দুঃশাসন কথাটা বলবো না আমরা কিন্তু যে এই যে এই মুহূর্তে যখন আমরা যাচ্ছি দুঃশাসন হতো তখন যদি আমরা হরতালে আমাদের ম্যাচ পিপলরা ক্ষতিগ্রস্ত হতো কোনো পুলিশি প্রোটেকশন আপনি না পেতেন এই পুলিশি প্রোটেকশনের কারণেই কিন্তু একজন দুই তিনজন মানুষ মারা গিয়েছে কিন্তু বাকিরা কিন্তু বেঁচে আছে এখনো বাকিরা কিন্তু আজকে কিন্তু বড় ধরনের কোনো অ্যাটাক দেখেন যারা বোমা ফাটাচ্ছে যারা আক্রমণ করছে যারা বাস পোড়াচ্ছে আপনি ধরে বলতে আপনি কোনো কারণে বলতে পারেন যে হ্যাঁ তারা তো বাস পোড়াচ্ছে তাহলে আগেও তো পড়েছে এখনকার সময়ে দুই হাজার তেইশ সালে এসে কেউ কিন্তু হরতাল অবরোধ বাস পোড়ানো এই ধরনের পলিটিক্স এই ধরনের রাজনীতি সাধারণ মানুষ কিন্তু পছন্দ করছে না আপনারা অন্য যে কোনো ভাবে আলোচনা করেন যা মন চায় তা করেন কিন্তু যে আমাদের উপরে যে প্রভাবটা পড়ছে আমরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি দিনের শেষে কিন্তু যে ক্ষতি আমাদের হয়ে যাচ্ছে আমাদের ব্যবসায়ী কমিউনিটির এবং আমি পাশাপাশি আরেকটি কথা বলতে চাই এফ বিসিসিআই তে ইমরান ভাই বলেছেন আমাদের ব্যবসায়ীদের পক্ষে কথা বলেন নামি নাম উল্লেখ করে বলতে চাই আমাদের বিগত দিনের সভাপতিদের মধ্যে আনিসুল হক সফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন আপনার ফজলে ফাহিম সাহেব তার ফজলে ফাহিম সাহেবের সময় যে আপনার ফলের ব্যবসা আমি আপনাকে উল্লেখ করি ফলের ব্যবসার মধ্যে ট্যাক্স কমানোর ব্যাপার এবং খুব দ্রুত এই পতনশীল দ্রব্য চিটাগাং কোর্ট থেকে ছাড়ানোর ব্যাপার প্রত্যক্ষ ভাবে কিন্তু উনি সহযোগিতা করেছেন তাই আমাদের এখানে যারা সে যার যার অংশ থেকে চেষ্টা করছেন এখন সব দায়িত্ব কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর না অথবা সব দায়িত্ব যে সংশ্লিষ্ট সবারই যে আপনার একদম ইন্ডিভিজুয়াল কোন একটা জায়গায় দুর্নীতি হচ্ছে হ্যাঁ ব্যাংকের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ব্যাংকে আমাদের যে ঋণ মৌকুফের ব্যাপারে ঋণের যে সুদ ছোট ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে এইটা আমার মনে হয় বিবেচনার দাবি রাখে এই জায়গাতে আমাদের মনিটরিং খুবই ব্যবসায়ীদের হরতাল অবরোধে যে পরিমাণ ক্ষতি হয় আমাদের কিন্তু যারা লোন নেয় ধরেন এক কোটি থেকে পাঁচ কোটি টাকা পর্যন্ত বা পঞ্চাশ লাখ থেকে দুই কোটি পর্যন্ত তাদের ক্ষেত্রে দেখার কিন্তু কোন আমরা কোন একটা ন্যায় পাল ওই যে ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা গঠন করতে পারি নাই বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা বডি থাকবে বা এফবিসিসি একটা বডি থাকবে যেখানে গিয়ে আমি আমার ঋণটা আপনার গিয়ে ব্যাড ব্যাড আপনার ডিমান্ড ফিল ফুলফিল করতেছে কিনা সেটার কিন্তু কোনো সুযোগ নেই আমিনুল ভাই তো আমি মনে করি ঢালাও ভাবে কাউকেই কোন গোষ্ঠীকেই আমরা অভিযোগ না করে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আবারও আসবার চেষ্টা করব আপনার কাছে আমরা শুনে আসি ডক্টর মাহবুব হাসান শুনছিলেন আপনি বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের বক্তব্য
খুবই ভালো যে সত্য তারা বলেছেন কিন্তু সত্যের পিছনে আরও সত্য লুকিয়ে থাকে সব সময় তাই না তো এই যে আমরা আজকে আমাদের রাজনীতিকে অস্থিরতা কেন তৈরি হইল সেই কারণটা আগে বুঝতে হবে আমাদের আমাদের রাজনীতি বেসিক্যালি এর জন্য দায়ী এই যে প্রতিটা সেক্টরে যতগুলো অন্যায় হচ্ছে রাজনৈতি এবং রাজনৈতিক সরকার এটা রেমেডি করেনি করছে না করার কোনো চিন্তা নেই তারা আছে ক্ষমতায় থাকার এবং ক্ষমতায় যাওয়ার এই বিষয় নিয়ে তার মানে এখানে জনগণ লেস জনগণের স্বার্থ তারা দেখছে না ইভেন ব্যবসায়ীদের স্বার্থ তারা দেখছে না যেটা রনি সাহেব বললেন ক্যামেশন ড্রাগের সমিতির পরিচালক পরিচালক তিনিও বললেন তবে উনি একটি বিষয় মনে হয় মানে একটু বেশি জোর দিয়েছেন চালের দামের কথা যেটা বললেন না আশি নব্বই একশো টাকা পর্যন্ত চাল বিক্রি হচ্ছে এবং এটা উনি বলছেন যে সত্তর টাকা পাওয়া যায় হ্যাঁ সত্তর টাকা পাওয়া যায় সেটা হলো মানে ধরেন আমরা যারা গরিব তারা কিনে খাই কিন্তু যারা এই ধনী অঞ্চলের লোক তারা এই দামে চাল খায় না এবং তারা পাবেও না গণমানুষ কেন সত্তর টাকা দামের বা পঞ্চাশ টাকা দামে চাল খাবে দশ টাকা দামে তো খেতে খাওয়া উচিত তাদের আমরা ধান উৎপাদক দেশ তাই না ঠিক আছে আমাদের সেই বাস্তবতা আছে না না সেই বাস্তবতা আছে কিন্তু বাস্তবতা কেন মানে এটা এই হয় না কেন এই ব্যাপারে কোনো ই নাই ধরেন আপনি ঢাকা শহরে বা ধরেন বড় বড় প্রজেক্ট নিয়ে নিয়ে মেগা প্রজেক্ট নিয়ে নিয়ে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করে চলেছেন হ্যাঁ ভালো ভালো কিন্তু এই ভালো কত পার্সেন্ট লোকের এই ভালো কত পার্সেন্ট লোক ভোগ করবেন এখান থেকে জাতীয় জিডিপিতে কয় পার্সেন্ট মানে যোগ হবে এটাও বুঝতে হবে আপনি বা দশ হাজার বারো হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে টানেল করলেন সেখানে জিডিপিতে যুক্ত হবে তিন পার্সেন্ট টাকা তাই না তারপরে আমাদের পদ্মা সেতুতে যা খরচ হয়েছে তার জন্যে হয়তো ওই দুই তিন পার্সেন্টই মানে যোগ হবে তার মানে কি আমরা বেশি টাকা খরচ করে কম আমাদের ই হচ্ছে আয় হচ্ছে জাতির জন্য যা আয় হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তো উন্নয়ন প্রয়োজন অবকাঠামো উন্নয়ন অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু কোন অবকাঠামো সেটা আগে বুঝতে হবে আপনার কৃষি সেক্টর কি অবকাঠামোর অন্ডারে না কৃষি কৃষি সেক্টর কি অবশ্যই বিভিন্ন ভ্যারাইটি কৃষি সেক্টরের বিভিন্ন এলাকায় আপনার ডেভেলপমেন্ট করা যায় এবং সেই ডেভেলপমেন্ট আমাদের জাতির মেরুদণ্ড যাকে বলে অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক যে মেরুদণ্ড সেই মেরুদণ্ডকে আপনার পুক্ত করবে কারণ আমাদের জিডিপির আশ সত্তর থেকে আশি পার্সেন্ট ওই কৃষি সেক্টর দেয় এখনও ওই যে শিল্পপতি যে মহারথীরা আছেন তাদের টাকা কিন্তু বিশ পার্সেন্টও হয় না এটা বুঝতে হবে অথচ শিল্পপতিদের বাঁচানোর জন্যে আপনারা মাইন্ড করবেন না কিন্তু তাদের জন্যে লোন দিচ্ছেন ঋণ খেলাপিদের মাফ করে দিচ্ছেন আপনি জানেন যে দেড় লক্ষ কোটি টাকা মানে ঋণ খেলাপি পরে আছে ঋণ নিয়ে টাকা দেয়নি এবং অবলোপন করা হচ্ছে জনগণের টাকা সেটা কোন অধিকারে এটা করেন তাই না আমরা যদি কথা বলি তাহলে তো আমাদের আমরা আমরা খারাপ লোক কারণ এই জিনিসগুলো তো অন্যায় আপনাকে বুঝতে হবে যে কোনটা অন্যায় আবার কোনটা অন্যায় আপনি জনগণের প্রতিনিধি আপনি জনগণের জন্য কাজ করবেন আপনি জনগণের একটি ক্ষুদ্রাংশের জন্য কাজ করতে পারেন না আপনার সেই অধিকার নাই আপনার অধিকার হইল সমগ্র জনগণ আপনাদের সংবিধান আমাদের সংবিধান সেই কথাই বলেছে যে আপনি উন্নয়ন করবেন সমস্ত জনগণের জন্য করবেন আপনি ঢাকা মহানগরের লোকজন আমাদের মতো টাউট বাটপাটদের জন্য করবেন না আমরা তো বেসিক্যালি সুবিধাবাদী আমরা সুযোগ সন্তানে এবং সুযোগ পেয়েছি আমরা এই জন্য এই পর্যন্ত উঠে এসে এসেছি কিন্তু প্রান্তিক জনগোষ্ঠী প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তারা কি সেটা পেয়েছে আচ্ছা এটা একটা জিনিস আজকে রাজনীতির দিকে তাকায় দেখেন বিএনপি হরতাল দিচ্ছে এতদিন মানে মিছিল করলো এই করলে আপনারা গুলি করলেন মারলেন সতেরো জনকে মারলেন কেন মারলেন এই সতেরোটা প্রাণের দাম আপনি দিতে পারবেন বা সেই প্রাণকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন পারবেন না এই যে কালকে একটা পুলিশ মারা গেল কীভাবে মারা গেল আমি জানি না কেউ না কেউ নিশ্চয়ই মানে তাকে ই করেছে বলেছে যে তাকে পিটিয়ে মারছে কে মেরেছে সেটা বিএনপির লোকজন মারছে না আওয়ামী লীগের মারছে এটা কিন্তু কিন্তু পাল্টা পাল্টি দোষারোপ রয়েছে দোষারোপ করছে এই যে আমাদের রাজনীতি পাল্টা পাল্টে আমি একটা দুঃখজনক কথা বলি যে আমার এক কলিগ পুরনো কলিগ মানে রফিক ভুইয়া মারা গেলেন 
पुलिस सेलर आघाते रिक्शा थे पड़े नीचे पड़े गल मारा गल मूल्य के देवे पुलिस क्यों मैं साउंड ग्रैंड सरते हल ये मिशिल करते गेसे बोले साउंड ग्रैंड करते हैं तरह अपना कि रामार बुलेट छुटते हैं क्या छुटते हैं ता तो निरापत्ता विधान जन्े आनपिर वो मंच भेगे दिले क्या क्यों से लुट मान य करलें तरह ताड़ी दिले क्या तर अधिकार तो आज मारे तबाद कर मान विकल्प नहीं संघात चाहना नवनिर्वाचित पलिटिशियन बस राष्ट्र चाल मंत्री बस बुझे पद्धति सबा मेने राष्ट्र की राष्ट्र मानविक मानुष तो जगह मानसिकता खराब ठीक है समाजित कर राष्ट्रीय 
এই যে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে যারা নতুন নতুন ক্যাডাররা আসতেছেন তারা একটু বিচার বিবেচনা করুক তাদের সম্বন্ধে মানুষের পারসেপশনটা কি আপনি দশ জন সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎকার নেন দেখেন কিভাবে তারা গালি দেয় তাদের গালি পৌঁছায় না তাদের চামড়া হচ্ছে গন্ডারের মতো শক্ত এবং তাদের চোখ হচ্ছে একদম চীনে চশমা পড়া নির্লজ্জ তারা এগুলি কিছু চোখে দেখে না তা আমরা বলে কোনো লাভ নাই উল্টা খরক আসবে ও তুমি বেশি বাড়াবাড়ি করো তারা তোমার আমি उत्तरण कमरान भाई गेटा हलो मानविक मानस हब ना कि धनी हब इटाते ही तो मान पूरा विषय मना मुनाफाई मुनाफा गवर्न कर निश्चित कर रेगुलेटर बडी गाफेक्टिवी यूज करा दरकार पक्षर होते राष्ट्र रेगुलेशन तैरिशन कर समस्या गुजरात शुभकर न तब एक व्यवसायी दिन आगे माननीय प्रधानमंत्री के लिए उन्नारा जब प्रधानमंत्री के आो चाय तो मान ये समस्या गुली तो अनेकगुल समस्या तोला सूझ छोड़ा चाची जो बक्तव्य छो वोटाई जो सुशासन निश्चित हक न्याज्य व्यवसार जो परेश तैर हो न्याज्य व्यवसा जो परेश तैरी है एज ए कन्ज्यूमर हमीय कसार रो कटेक्टेड थक कई बड़ व्यवसायी छोटे व्यवसायी के शोषण करते मान प्रतारित करोषण कर जैसे मान एक ठकानर जो प्रक्रिया प्रक्रिया मध्य बुकते हैं जैसे बुक्तभ संक्रमण घटे बड़ व्यवसाय हाथ नाई सब व्यवसाय मिले कई धारा चले ग चलमान अस्थिरता प्रत्येक उत्तर उत्तर उपाय कथा क्यों अस्थिरता अवश्य आज के बिोधी दल जी चाचे एखने जनगण के प्रतिफलन कतटुकु एखे दाबिर मध्य आदाय एक आगे बल्लम जो वनारा कि चाच्चे जो क्षमत आसबी करब ये करब ये करब एन तक क्षमत बहरे थे कि नहीं जदि सत्यार मन था अवश्य करार आव आज के जे जिन केयर टेकार गवर्नमेंट तरा चाच्चे जेटा चले गए यहाँ तो यो दाबी उठा लाभ नहीं खुजी मानुष मे धर्म समय आघात आसे ये मेने गणतंत्र आघात आसे मे आंदोलन चापा पड़ी एन जो आंदोलन क्षति छाड़ा कि 
আমি বলবো এখান থেকে সরে যে কিভাবে কনস্ট্রাকটিভ আন্দোলন মানে আমার জনগণের ভালো কিভাবে করা যায় আমাদের কি ভালো এগুলো চিন্তা করা উচিত চিন্তা অনেক বিষয় আছে আমি একটু ইন্টারফেয়ার করি মাহবুব ভাই যে কথাটা বললেন যে পদ্মা সেতু বা আমাদের এলিভেটেড এক্সপ্রেস মেট্রো রেল আসলে একটা দেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি না দাঁড়ায় তাহলে কিন্তু আমরা ভালো বেটার লাইফ যেতে পারি না কৃষির উন্নয়ন কথা বললেন আজ থেকে পাঁচ বছর আগে দশ বছর আগেও কিন্তু আমরা কৃষির যে নতুন নতুন যন্ত্রাংশ এসেছে আমরা যখন নাকি শুধুই মানুষের উপর ডিপেন্ড করতাম সেখান থেকে আমরা কিন্তু এই এখন অনেকটা উত্তরণ করেছি আমরা এমন মেশিন এনেছি যেই মেশিন নাকি আপনার দশ দিনের যেই ধান কাটা যায় সেটা একদিনে কাটা যায় এবং অনেক রকমের সার ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে অনেক কিছু এসেছে এবং এই যে পদ্মা সেতু আজকে ওই অঞ্চলে যেভাবে নাকি কৃষি একটা কৃষিভিত্তিক এলাকা কিন্তু এটা আজকে পদ্মা সেতু হওয়ার কারণে তারা যত দ্রুত ঢাকা শহর এবং বিশ্বের পৌঁছাতে পারবে এটা কিন্তু সম্ভব ছিল না এই ইম্পেক্ট আস্তে আস্তে পড়বে আজকে আমরা ঢাকা শহরেই এই যে আমরা আজকে একটা বিজনেস করতে যাচ্ছি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছি কি পরিমাণ সময় নষ্ট হচ্ছে আমি মেট্রো যখন মতিল যাবে আমি কিন্তু সেই বিশ মিনিটে মিরপুর থেকে মতিল চলে যাব এটা কিন্তু আজকে মনে হচ্ছে এটার জিডিপিতে আমার এটার প্রভাব কম কিন্তু আলটিমেটলি চিন্তা করে কিন্তু অনেক বেশি চলে আসবে এভাবে কিন্তু আসলে দেশে যে উন্নয়নগুলো এগুলো আসলে অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই শুধু আমি এক দিকে চিন্তা করে উন্নয়ন করবো নো আমাকে বিভিন্ন রকমের উন্নয়ন চিন্তা আমি যেমন দেখেছি রোড মানে ব্যবস্থাপনা মানে আমাদের কমিউনিকেশন ব্যবস্থাপনা সারা বাংলাদেশেরই কমিউনিকেশন ব্যবস্থা কোনো ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে আমি কী জন্য গেছিলাম খাগড়াছড়ি সেই পাহাড়ি অঞ্চল ওখানেও দেখলাম আপনার পিস ধারের রাস্তা সেই কারেন্ট তো এখানে বলা উদ্দেশ্য হলো এটাই খাগড়াছড়ির মানুষটা যেই চাষ করে সেটা কিন্তু তার জন্য ঢাকায় নিয়ে আসা বা এই জনগণের পৌঁছে দেওয়া অনেক দুর্ভ ব্যাপার ছিল সেটি ইজি হয়ে গেছে জি অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা জনাব জাকির হোসেন রনি আপনার কাছে যাব আপনার বক্তব্য শুনব এরপরে মাহবুব হাসানকে দিয়ে আমরা শেষ করব জি জাকির হোসেন রনি আমি একটা তথ্য মনে হয় না দিলে একটু ঠিক হবে না হ্যাঁ খুব দ্রুতই বলছি মাহবুব ভাইকে বললি চালের দামের কথা উনি বলেছেন যে আশি নব্বই টাকা মাহবুব ভাই আমি আপনাকে ধরেন পঞ্চাশ টাকা থেকে আটষট্টি টাকার মধ্যে যে কোনো চাল যত লাখ টন আপনি চান আপনাকে দিতে পারবো এটা আপনি আর চালটা যখন কিনবেন পাইকারি বাজার থেকে কোনো সুপার শপ থেকে না পাইকারি বাজার থেকে এই তথ্যটা দিয়ে রাখি কারণ সুপার শপের সাথে পাইকারি বাজারের ডিফারেন্স দশ টাকা আপনি পাইকারি বাজার থেকে বাদাম তুলি থেকে কিনলে চালের দাম খুব সহজ পাবেন আর আমরা যে কোনো বিতর্কই পড়ি সমাধান যাত্রায় যেতে হবে এইটা আমি আমিনুল ভাইয়ের মানে সঞ্চালককে বলবো আমাদের সমাধান যাত্রায় যেতে হবে আর ইমরান ভাইয়ের একটা কথার উত্তর না দিলেই নয় ইমরান ভাই আমাকে পছন্দ করেন বলে বিজেপি নির্বাচনে উনি আমাদের জন্য কাজ করেছেন আমি ভিন্ন প্যানেল থেকে ইলেকশন করেছি ইমরান ভাইয়ের একটা কথা সঠিক করে দিই আমি নির্বাচিত হইনি আমাদের আমাদের পনেরো জন প্রার্থী আমাদের প্যানেল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন আর অন্য প্যানেলে আটজন প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন আর আমি সকলকে বলবো যেদিনই আমাদের সুদিন আসবে যেদিন আপনারা নিশ্চয় দিতে পারবেন যে আপনার একুশে আগস্টের মতো কোনো মানবতার বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ড যদি না হয় যদি নিশ্চয়তা দিতে পারি আমরা তাহলে আমরা রাজনৈতিক একটা ভালো জায়গায় যেতে পারবো ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব মাহবু হাসান শেষ করবো আসলে আমি মৌলিক যে থিঙ্কিং এর কথা বলেছি বা বলতাম সেটি হলো যে আমাদের সব মানুষকে ডেভেলপমেন্টের যে মহাপরিকল্পনা তার ভিতর দিয়ে আনতে আনতে হবে উন্নয়নের সেটাই তো এখন আমি পদ্মা সেতু বা টানেলের বিরোধিতা করি নাই আমি এটাও বলি নাই যে ওইখানে বেশি টাকা খরচ হয় অবশ্যই হয়েছে কিন্তু তারপরে এটা বলি নাই আমি বলছি যে আমাদের মহাপরিকল্পনায় কৃষক কেন এত কম আপনি বলেছেন যে পনেরো বছর ধরে না গত তেপ্পান্ন বছর ধরেই মানে রোড একটি একটি করে বেড়েছে বলেই তো আমরা আজকে এই পর্যন্ত এসছি তাই না এখন কথা হলো যে আমাদের এই যে কাঁচামরিচ বাইরে থেকে আনতে হবে কে বলে আমদানি করতে হয় পেঁয়াজ আমদানি করতে হয় রসুন আমদানি করতে হয় হলুদ আমদানি করতে হয় কেন এটি হলো মহাপরিকল্পনা তা আমাদের কি প্রয়োজন কতটুকু আমরা মানে ই করতে পারি উৎপাদন করতে পারি সেইটাকে ডিভাই মানে ই করে ডিজাইন কালেকশন করে ডিজাইন করে উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের জানেন তো চাহিদা এবং সরবরাহের যে বিষয় আমাদের পুষ্টির সবচেয়ে মানে খারাপ অবস্থা হলো দুধে 
মাংস উৎপাদনে মাংস কিন্তু আমরা প্রচুর উৎপাদন হচ্ছে কিন্তু গত ঈদে আপনারা দেখছেন যে সেই মাংসের বাজারের দাম কিন্তু সিন্ডিকেটেড সেই প্রচুর মানে দেশীয় গরু কিনেছে সব লোক ইন্ডিয়া থেকে কোনো গরু আসেনি কিন্তু তারপরে গরুর দাম কিন্তু কমে নাই কেন কমে নাই এইটা হইলো কথা যে সরকার হলো ব্যবস্থাপক বেসিক্যালি সরকার হলো ব্যবস্থাপক সরকার এইসব বিষয়ে কোনো দিনই ভাবিত হন না আমি দেখলাম যে এই যে কাঁচামরিচের দাম চব্বিশ টাকা করে আনলেন ইন্ডিয়া থেকে এইখানে দুশো টাকা কেন পরে এটা দাম ইন্ডিয়া তো বাড়িয়ে দিচ্ছে মানে ষাট টাকা নাকি চুয়াত্তর টাকা সেটা কেন একশো টাকা বিক্রি হয় না কেন পেঁয়াজ কেন আজকে দেড়শো টাকা হ্যাঁ ডিম মানে আমদানি করবেন বলে এত বড় গলায় আপনি আমদানির কথা বলেন কেন আপনি ঘরে ঘরে আপনি ছোট ছোট ই করেন এই ফার্ম করে তোলেন দুধের খামার করেন মাংসের উৎপাদন করেন ডিম করেন তাহলে তো আমাদের পুষ্টির যে মানে মৌলিক আমদানি করবেন টাকা কই আপনার আপনার টাকা কোথায় আর গভর্নমেন্টের টাকা কোথার থেকে পায় জনগণের টাকা এই প্রবাসীদের টাকা গার্মেন্টস থেকে যে আয়টা আছে সেইগুলোর টাকা এত টাকা দিয়ে আমরা আপনি সব কিছু আমদানি করবেন তাহলে আপনি আছেন কেন গভর্নমেন্ট আছে কেন ব্যবস্থাপক আছে কেন মানুষকে বলতে বুঝতে হবে যে মানুষকে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে কেন্দ্র থেকে প্রান্তিক জীবন পর্যন্ত এবং তার দামও যত একই রকম থাকে সেটা ধন্যবাদ আপনাদের পাঁচজনকেই অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক এই ছিল আজকের নিটল টাটা এটিএন সংলাপ সম্মানিত আলোচকদের কথার সূত্র ধরে যেটি বলতে চাই সেটি হচ্ছে দল মত পথ এর ভিন্নতা থাকবে রাজনৈতিক দলগুলোতেও সেটি থাকবে কিন্তু তারপরও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে বৃহত্তর জনগণের স্বার্থে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে সবাইকে ভাবতে হবে এবং ঐক্যমতে আসতে হবে আমরা সেই দিনের প্রত্যাশায় বিদায় নিলাম সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা করি এটিএন বাংলার সঙ্গেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ